അതിമനോഹരമായ ഈ ചിത്രങ്ങൾ ഈ ചിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു പേരുണ്ട് ഡോക്ടർ അപർണ പുരുഷോത്തമൻ ഈ പേര് തേടിപ്പോയാൽ നമ്മൾ ചെന്നെത്തുന്നത് ഒരു ഫിസിക്സ് അധ്യാപികയുടെ പ്രൊഫൈലിലേക്കായിരിക്കും ഒരു ഫിസിക്സ് അധ്യാപിക വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലേക്ക് വന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയേറെ മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങൾ മനസ്സിൽ കാണുകയും ആ ചിത്രങ്ങൾ ക്യാമറയിൽ പകർത്തുകയും നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്ത ആ കലാകാരിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെല്ലുന്നത് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെ ജീവനദുരിയം സ്നേഹിക്കുന്ന പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആ ചിത്രകാരിയെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങൾ അത് ഇങ്ങനെ പകർത്തി സൂക്ഷിക്കുക അതിലൂടെ ഒരു പ്രശസ്തിയിലേക്ക് ഉയരുക ഏതൊരാൾക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു വേദിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു ഈ ഒരു നേച്ചർ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ മാമിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ എക്സിബിഷന് വരിക ഒത്തിരി സന്തോഷമുള്ളൊരു നിമിഷമായിരിക്കും അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ സന്തോഷമുള്ള നിമിഷങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ പൂക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രകൃതിയുടെ സുന്ദരമായ നിമിഷങ്ങൾ പകർത്തുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് നമ്മൾ സ്ത്രീകൾ കൂടുതലും എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലും അത്തരം ചിത്രങ്ങളായിരിക്കും പക്ഷേ ഒരു കാട്ടുപോത്ത് ഒരു കടുവ എന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ത്രീകൾ പൊതുവെ കുറച്ച് എല്ലാവരെയും അല്ല സ്വാഭാവികമായി സ്ത്രീകൾക്ക് പുറകോട്ട് മാറാനുള്ളൊരു വ്യക്തിതയുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ചിത്രം എടുത്തതും ഡോക്ടർ അപർണ പുരുഷോത്തമനാണ് ഈ ചിത്രം പിറന്നതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ആ ഒരു കഥ എന്ന് പറയാമോ അതിൻ്റെ പിന്നിലെ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടൈഗറിൻ്റെ ചിത്രം എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഒരു കാര്യമാണ് അതെ ഇപ്പൊ കടുവകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്താ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് കാരണം കേരളത്തിലെ കാടുകളിൽ നിന്നും കടുവയുടെ ചിത്രം പകർത്തിൽ കുറച്ച് ശ്രമകരമാണ് അപ്പൊ ഇത് രാജസ്ഥാനിലെ രന്തമ്പോർ നാഷണൽ പാർക്കിൽ നിന്ന് എടുത്ത ചിത്രമാണ് അവിടെ ടൈഗറിന്റെ പോപ്പുലേഷൻ സാമാന്യം കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ടൈഗറിനെ കാണാനുള്ള കാണാൻ വേണ്ടി തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് അവിടെ രന്തമ്പോർ പോയതാണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാടിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ സഫാരിയിൽ പോവുകയാണ് വളരെ കുറച്ച് ആളുകളുമായിട്ട് ഈ ഇവയുടെ വളരെ ദൂരം മാറി നിന്ന് കുറെ നേരം ഇവയെ നിരീക്ഷിച്ച് ഇത് വളരെ ഇത് ഓപ്പൺ ജിപ്സിയിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഭീതിയൊക്കെ തോന്നും കാരണം വളരെ അടുത്താണ് അതും ലൈവ് കാടാണ് കൊടും കാടിനുള്ളിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഞാനൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രെയിം മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ടാവും മിക്കപ്പോഴും ഒരു ഒരു ജീവിയെ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ചുറ്റുപാടും കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ഫ്രെയിം ഉണ്ടാവും ഇത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടായിട്ട് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പച്ച പൊണ്ടെങ്കിൽ ആ പച്ചപ്പിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇതിനെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു ചിന്ത മനസ്സിൽ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ആണ് പല ചിത്രങ്ങളും എടുക്കാറ് അപ്പോൾ ഈ കടുവ ഇവിടെ ഇണക്കടുവയും ഈ കടുവയും കൂടെ രണ്ടുപേരും കൂടെ നടന്ന് 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 ഇങ്ങനെ പോവുകയായിരുന്നു നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ യാത്ര ചെയ്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോൾ അത് കിടന്നു ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ കിടന്നു അപ്പോൾ ആ കിടന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ചേഷ്ടകൾ നോക്കിയിട്ട് ഈ ബാക്കിൽ നിന്ന് ഈ ലൈറ്റ് ഇതായി ഗോൾഡൻ ലൈറ്റ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലൊരു ഫ്രെയിം ഞാൻ മനസ്സിൽ കണ്ടെത്തി അങ്ങനെ പകർത്തിയൊരു ചിത്രമാണ് ഈ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം ആദ്യം ജനിച്ചത് മാമിൻ്റെ മനസ്സിലാണ് ആ അതെ അത് മനസ്സിലൊരു ജീവിയെ കാണുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ഫ്രെയിം ഉണ്ട് രൂപപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് അതിനുള്ളിൽ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ നല്ല ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യ സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ലായിരുന്നു ഒരു ചിത്രം പകർത്തുക ഒരു ജീവിയുടെ ചിത്രം പകർത്തുക അതിനുള്ളിൽ ഏതാണ് നല്ലത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്രെയിമിനുള്ളിൽ അതിനെ കിട്ടുക എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടി ക്ഷമയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കാറുണ്ട് ഒരു ഏറ്റവും എത്ര സമയം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമുക്കൊരു ചിത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്ഷമ എത്രമാത്രമാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആവശ്യം ഞാനൊരു രണ്ട് മണിക്കൂറ് രണ്ടര മണിക്കൂറൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന എടുത്ത ചിത്രങ്ങളുണ്ട് നമുക്കൊരു പക്ഷിയുടെ ഇന്ന ഫ്രെയിമിൽ ചിത്രങ്ങൾ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് അത്രയും സമയം നമ്മൾ ക്ഷമയോടുകൂടി രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം ഒരു മരത്തിന് ചുവട്ടിൽ കാത്തിരുന്നിട്ട് ആ പക്ഷി വന്നിട്ട് ആ പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രെയിം കിട്ടുന്ന അത്രയും നേരം നമ്മളവിടെ ഇരുന്ന് അങ്ങനെ എടുത്ത ചിത്രങ്ങളുണ്ട് ഒരു സാധാരണ ഗതിയിൽ ഈ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആവുമെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ലൈവ് സ്ട്രീമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇത് ടീച്ചർ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ടീച്ചർ അധ്യാപികയായ ആദ്യത്തെ വൈൽഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ് മാം അപ്പോൾ ആ ഒരു യാത്ര എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു സ്വപ്നത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് സ്വപ്നത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് വളരെ ആദർശികമായിട്ടാണ്
ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്സ് പഠിക്കാനൊക്കെ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കൗതുകം ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ക്യാമറയുടെ ഓപ്പറേഷൻ ലൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് ക്യാമറയായിരുന്നു സോണി സൈബർ ഷോട്ടിൻ്റെ ചെറിയ ക്യാമറയാണ് അപ്പോൾ ആ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെറിയ ചിത്രങ്ങൾ എടുത്തു തുടങ്ങി ചെറിയ കുഞ്ഞ് പാറ്റുകളെയും ഈ ബീറ്റിൽസിനെയും ഇൻസെക്ട്സിനെയും ഒക്കെ എടുത്തു തുടങ്ങി അപ്പോൾ അത് വളരെ മികച്ച ചിത്രങ്ങളായിട്ട് തോന്നി ഞാനത് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇടുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുത്ത് കുറച്ച് ആളുകൾ ഭയങ്കരമായി അപ്രീഷ്യേറ്റ് ചെയ്തു അവരുടെ നല്ല ഫ്രെയിം സെൻസ് ഉണ്ട് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ക്യാമറ വാങ്ങി പ്രൊഫഷണൽ ക്യാമറയും അത്യാവശ്യം ഞങ്ങളുടെ കൊക്കിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു ചെറിയ ലെൻസും സെവൻറ്റി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സിഗ്മയുടെ ലെൻസും ടാമ്രോണിൻ്റെ ലെൻസും എടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു യാത്ര നടത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ഷോളയാറിൽ നിന്ന് ആളിയാർ വരെ ഞാനും ഹസ്ബൻഡും കൂടി ബൈക്കിൽ ഒരു യാത്ര നടത്തി ആ യാത്രയുടെ തുടക്കത്തിൽ ആ കാട്ടിൽ നിന്നും ഷോളയാർ കാട്ടിൽ നിന്നും ഒരു അത്യപൂർവ്വ ജീവി എൻ്റെ ക്യാമറയിലായി മരനായ നീലഗിരി മാർട്ടിൻ എന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രനാമം അത് ഐ യു സിൻ്റെ റെഡ് ലിസ്റ്റിലുള്ള ജീവിയാണ് അത് ഞങ്ങളുടെ ആദ്യ യാത്രയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ലെൻസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുവരെ കേരളത്തിൽ അതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വളരെ വിരലിലുണ്ടാകുന്ന ആളുകളേ ഉള്ളൂ ഷോളയാറിൽ നിന്ന് ആ ജീവി ഉണ്ടെന്നുള്ള ആദ്യത്തെ റിപ്പോർട്ടായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ചിത്രത്തിലേക്ക് ആ ഒരു ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആയിരുന്നു അത് ആ ഒരു ചിത്രം എക്സിബിഷൻ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല കാരണം അത് നമ്മൾ ആ ഒരു തുടക്ക സമയം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്ലിംസ് ഓഫ് എ സെക്കൻഡ് ആണ് അത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അതൊരു എന്താ പറയുക എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ചിത്രമല്ല അത് പക്ഷെ പത്രത്തിലൊക്കെ വന്ന് ഒരുപാട് പ്രശംസ കിട്ടിയതാണ് പക്ഷെ ആ തുടക്ക സമയത്തുള്ള ഒരു ഇരുട്ട് കുറച്ച് ലൈറ്റ് കുറഞ്ഞ ഒരു ചിത്രമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് പക്ഷെ ആ ഷോളർ ആ ജീവി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ആ ചിത്രത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു എന്താ പറയുക സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ശേഷമാണ് ഞാനിത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അപ്പറിന് ഇത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പൊ അതുവരെയുള്ള എന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ആളുകളെ ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങിട്ട് എന്നെ കുറിച്ച് ഫീച്ചറുകൾ വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച് ഒരു പുതിയ ക്യാമറയും ഒരു എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെൻസും എടുത്തു അതായത് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ലെൻസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ആലോചിച്ചു കാരണം ഒരു അധ്യാപികയാണ് ഹസ്ബൻഡ് ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് വരുന്നതിന് ഇത്രയും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പാഷൻ ആണല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു പക്ഷേ വളരെ ശക്തമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ അങ്ങനെ മനസ്സിൽ കടന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതുമായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഹസ്ബൻഡ് അത്രയും സപ്പോർട്ടീവായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ അതുമായിട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് പിന്നെ ചിത്രങ്ങൾ എടുത്തു തുടങ്ങി അപ്പം ഞാൻ കൂടുതൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ഈ സബ്ജക്ട്സിനെയും കൂടി കൂടി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് ഞാൻ എടുക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ എല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷിയാണെങ്കിലും ആ പക്ഷിയുടെ പേര് ശാസ്ത്രനാമം പക്ഷിയിടുന്ന മുട്ട പക്ഷി എപ്പോഴും കേരളത്തിൽ എത്തും മൃഗമാണെങ്കിൽ ആ മൃഗത്തിന്റെ ഗർഭകാലം അല്ലെ മൃഗം എവിടെ അതെ അതെ ഞാൻ എന്റെ ഫിസിക്സ് ആണ് എന്റെ സബ്ജക്ട് എങ്കിലും ഞാൻ ആ മൃഗങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ ഗവേഷണം കൂടി എന്റെ കൂടെ ചെയ്തു തുടങ്ങി നമ്മൾ ഈ സംസാരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഒരാളിങ്ങനെ നമ്മളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും സിംഹാലം കുരങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ഒരു കുരങ്ങനാണ് ഇത് സൈലന്റ് വാലിയിലാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് എടുത്തത് വാൽപ്പാറയിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും സിംഹവാലം കുരങ്ങിൻ്റെ സംരക്ഷണം ഇപ്പോൾ വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇതിപ്പോൾ തമിഴ്നാട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഇവർ ഇതിനെ വംശനാശ ഭീഷി നേരിടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് പ്രത്യേക പാതകളും റോഡിന് മുകളിലൂടെ ഇതിന് പോകാനുള്ള പാതകളും ഒക്കെ അപ്പോൾ കാടിനുള്ളിൽ നിന്ന് കൂട്ടമായിട്ടൊരു തലവൻ മുന്നിൽ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു പട പോലെ ഉണ്ടാവും അതിങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സമയത്ത് കാടിനുള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അതിങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എടുത്തതാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കാണ എന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മളെ കണ്ടിട്ട് വാ പൊളിക്കുന്ന പോലെ തോന്നുമെങ്കിലും അതൊരു പേരയ്ക്ക് നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈ താഴെ വെച്ച സമയത്ത് വാ പൊളിച്ച സമയത്ത് ആ ഫ്രെയിം എടുത്തതാണ് ആ ഫ്രെയിമിന് വേണ്ടി കാത്തു നിന്ന് എടുത്തതാണ് ആ ചിത്രം ഈ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ഔദ്യോഗികമായിട്ട് നല്ല ക്യാമറ വാങ്ങി പിന്നെ ഒരു യാത്ര പിന്നീട് ഏറ്റവും സീരിയസ് ആയി ഇതിനെ കണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയ യാത്
യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രകൃതി പ്രകൃതിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഈ തുടക്കക്കാരിയെ അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് പ്രകൃതി എനിക്ക് തന്ന ഒരു എന്നെ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു ജോലിയാണ് ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ഒരു ഫിസിക്സ് അധ്യാപിക ഒരു വീട്ടമ്മയായിട്ട് എന്താ ഒതുങ്ങി പോകുന്നത് അധ്യാപനം ക്ലാസ് റൂം വീട് അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും 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 അല്ലെങ്കിൽ കാടുമായിട്ടൊരു ബന്ധം ഒരിക്കലും വരില്ല പക്ഷെ മൃഗങ്ങളോടുള്ള നമ്മൾ ഓരോ ചിത്രം എടുക്കുന്നു അതിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യരുത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് വളരെ സ്നേഹത്തിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തിട്ടും എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു പറക്കുന്ന പക്ഷിയുടെ ചിത്രം എടുക്കാൻ വേണ്ടി അതിനെ പറത്തി വിട്ടാൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ അതിനൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ അത്രയും നേരം പറക്കുന്നേരം വരെ അവിടെ ക്ഷമയോട് കൂടി ഇരുന്ന് അത് പറക്കുമ്പോൾ മാത്രം അതിന് ചിത്രം എടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും ജീവികൾക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാക്കാതെ എടുക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷെ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ അവ നമ്മളെ കാണും പക്ഷെ ആ പരമാവധി ക്യാമ ഫ്ലാഷ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ ഇട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പതുങ്ങിയിരുന്നു ഒളിച്ചിരുന്നു ഒക്കെ തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഈ ചിത്രങ്ങൾ ഈ ചിത്രം കാട്ടുപോതാണ് അപ്പൊ കാട്ടുപോത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഒരു ആയിരം കിലോ ഒക്കെ വെയിറ്റുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ടൈഗറിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭക്ഷണമാണ് കാട്ടുപോത്ത് അപ്പൊ കാട്ടുപോത്ത് കൂട്ടമായിട്ട് ആൺ കാട്ടുപോത്താണ് ഇപ്പൊ ഇത് അതിന് വളരെ വെയിറ്റുള്ള ഒരു കാട്ടുപോത്താണ് അപ്പൊ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ കിട്ടാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പകല് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മേഞ്ഞ് നടക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇത് വളരെ അപകടകാരിയാണ് നമ്മൾ നടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ മാത്രം ശക്തിയുള്ള ഒരു കാട്ടുപോത്താണ് അപ്പൊ ടൈഗറിന്റെ പ്രധാന ഭക്ഷണമാണ് കാട്ടുപോത്ത് അപ്പൊ അതിനെ ഒരു എന്താ ഒറ്റ ഫ്രെയിമിൽ ഒരു വലിയ ചിത്രം എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് അങ്ങനെ എടുത്തൊരു ചിത്രമാണത് അതിന്റെ ദേഹത്തെ പുഴുക്കളെയൊക്കെ തിന്നാനായിട്ട് ഈ മൈന അതിന്റെ മുകളിൽ കയറി ഇരിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രെയിം അങ്ങനെ കിട്ടിയതാണ് പ്രതീക്ഷിതായിട്ട് ഈ ഒത്തിരി കാത്തിരുന്നാലും കിട്ടാത്തൊരു ചിത്രമാണിത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ മാത്രം അവർ നൽകുന്ന സൗന്ദര്യമാണ് അപ്പൊ ഈ ഞാനിത് രാജസ്ഥാനിലെ ജലാന നാഷണൽ പാർക്കിൽ നിന്ന് എടുത്ത ചിത്രമാണ് അപ്പൊ ജലാന നാഷണൽ പാർക്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മയിലിന്റെ പോപ്പുലേഷൻ നല്ല കൂടുതലാണ് പോപ്പുലേഷൻ കൂടുതലുള്ള ഒരു സ്പീഷീസ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ ആൺമയിലും പെൺമയിലും കൂടുതൽ സമയം ഒന്നിച്ച് നടക്കും ഒരുപാട് എണ്ണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ആൺമയിലിനെയും പെൺമയിലിനെയും പിന്തുടരും ആ അത് എപ്പോഴാണ് ഈ ആൺമയിൽ ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് ചെയ്യാന്നറിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്തുടർന്ന് കുറെ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് അത് കാരണം സാധ്യതകൾ ഒരുപാട് പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഡാൻസിങ് എന്നുള്ളത് കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് കാത്തിരുന്ന് അങ്ങനെ കിട്ടിയതാണ് ആ ഒരു ലൈറ്റിങ്ങിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാണ് അത് എടുത്തത് കാരണം മോളിൽ നിന്ന് മാത്രമായിരുന്നു അപ്പൊ ലൈറ്റ് വരുന്നത് അപ്പൊ ആ സൈഡിൽ നിന്നും അതിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ എടുത്തൊരു ചിത്രമാണത് എത്ര സമയം എടുത്തതാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു സീൻ കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു എന്താ ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ കുറെ നേരം അവിടെ നിർത്തിയിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ച് അവിടെ നിന്നിരുന്നു ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം മനസ്സിന് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഭവം അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ചിത്രം ഇതിന്ന് സംസാരിച്ചു വന്നപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ചിത്രം കണ്ടത് ഈ ഒരു കിളിക്കൂടിന്റെ മുകളിൽ ആ ഒരു പക്ഷി ഇരിക്കുന്നത് സാധാരണ അത്ര വിരളമായിട്ട് അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല അതെ അത് ശരിക്കും ഇത് ചെന്നൈയിലെ വന്ന് ചെന്നൈന്ന് എടുത്താണ് ശരിക്കും ഈ ചിത്രം അതൊരു പനയുടെ താഴെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ കൂടിങ്ങനെ തൂങ്ങി തൂങ്ങി കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ ചോട്ടിൽ കുറെ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കൂടും കൂടിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ പക്ഷി ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രെയിം ആയിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിൽ അപ്പോൾ പക്ഷെ അത് പക്ഷി കൂടിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കാൻ ഒരു സാധ്യതയും കണ്ടില്ല ഇതിന് ഉള്ളിലേക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തീറ്റി കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു ഇറങ്ങി പോകുന്നു അങ്ങനെ തീറ്റി കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പം ഞാനൊരു ഒരു മണിക്കൂറോളം അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു എനിക്ക് ഈ ഒരു ഫ്രെയിം തന്നെ മനസ്സിൽ കിട്ടണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം എപ്പോഴും ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കില്ല പക്ഷെ നന്ന് അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു ക്ഷണ നേരമേ തിരുന്നുള്ളൂ ആ സമയത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ഇത് കിട്ടിയപ്പോ പിന്നെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചു അന്നത്തെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് നമുക്ക് പൂർത്തിയായി അത് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഫ്രെയിമുകൾ കിട്ടുമ്പോഴുള്ള ഒരു സന്തോഷം ഈ ഒരു അധ്യാപികയായി ജീവിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരു
സീരിയസ്ലി ഈ ഒരു അപകടം അല്ലെ ഒരു ആനക്കൂട്ടത്തിന്റെ അടി ഇത്തരം നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പിക്ചർ കണ്ടാൽ അറിയാം ഒത്തിരി ദൂരം ആയിരിക്കില്ലല്ലോ മാമി എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതിന്റെ ഒരു റിസ്ക് എത്രത്തോളമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും പൊതുവെ കാട് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് കാട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സേഫ് പ്ലേസ് ആണ് നാടിനേക്കാളും ഒരു സേഫ് ആണ് കാട് എല്ലാവരും കാട്ടിൽ പേടിയുണ്ടോ പേടിയുണ്ടോ പക്ഷെ കാട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ വളരെ ഒരു സേഫ്റ്റി ഫീൽ ആണ് കാരണം കാട്ടിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഉപദ്രവിക്കാതെ ഒരു ജീവി നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഉപദ്രവിക്കില്ല അപ്പോൾ ഒരു സമയത്ത് പക്ഷേ ഈ ആനയുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആന എപ്പോഴാണ് മതപ്പാടുണ്ടാവുക ചാർജ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം പറമ്പിക്കുളത്ത് പോയ സമയത്ത് ആന ഒരു തടാകത്തിന് അപ്പുറേ ആനയും തടാകത്തിന് ഇപ്പുറേയും ഞാനുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആന ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ചിത്രം പകർത്തിയ സമയത്ത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ആന ചാർജിലായിരുന്നു എനിക്കത് മനസ്സിലായില്ല ആന പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്നെ ഞാനിങ്ങനെ കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ എടുത്തപ്പോൾ ആന ഇങ്ങനെ നേരെ എൻ്റെ നേരെ ഒരു കാലം വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ അടുത്തെത്തി അപ്പോൾ എനിക്ക് ഓടിപ്പോകാനുള്ള റോഡിലാണ് ഞാൻ ഓടി പോകാനുള്ള ഞാൻ ഓടിയാൽ എത്തില്ല ആന ഇങ്ങനെ എത്തും അപ്പം തടാകം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഹസ്ബൻഡ് സ്പീഡിൽ കാറിൽ വന്ന് എന്നെ വലിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോയി അപ്പം അന്നാണ് എനിക്ക് ശരിക്കും ഈ പറയുന്ന ആനകളുടെ കേസിൽ നമുക്ക് ആനകളുടെ എല്ലാ കേസിലും റിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും ആനയുടെ ഇപ്പോൾ ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊന്നും പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതിനുശേഷം ഞാൻ വളരെ സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പോൾ ഒരു മലയിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഈ ചിത്രം എടുത്തത് വളരെ അടുത്തായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു മലയിൽ നിന്നിട്ട് അടുത്ത മലയിൽ നിന്ന് ആനയാണിത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി ആ താഴ്വര ആ താഴ്വരയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഇത് എടുത്തത് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് സേഫ്റ്റി നമ്മൾ തന്നെ നോക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഫസ്റ്റ് സേഫ്റ്റി ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മിക്കപ്പോഴും അതെല്ലാം ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷം ഇടിക്കുകയോ ഒക്കെ ഈ ചിത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെ അതെ അതിനുശേഷമുള്ള ഒരു ഫ്രെയിം ആണ് മാം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ നോക്കുന്നതാണോ അതോ സംഭവിച്ചു പോകുന്നതാണോ അല്ല ഞാൻ സാധാരണ മൃഗങ്ങളുടെയും പക്ഷികളുടെയും ആക്ഷൻ ചിത്രങ്ങൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ചുമ്മാ ഒരു സ്റ്റില്ലായിട്ടൊരു പക്ഷി ഇരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര കൗതുകം തോന്നില്ലല്ലോ ആ പക്ഷി ഒന്നെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ എണ ചേരുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച് പറക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആക്ഷൻ ചിത്രങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിലൊരു ആക്ഷൻ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് അങ്ങനെയാണല്ലോ ആക്ഷൻ ചിത്രങ്ങൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പോയി എടുക്കുന്നതാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു മൊമെൻറ്റ് കിട്ടുക ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒരുപാട് ഫ്രെയിംസ് ആണ് ഞാൻ ഇത് മാത്രമേ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ അതിങ്ങനെ ചിരിക്കുന്നത് അതിങ്ങനെ ഭക്ഷണം വായിലേക്ക് വെക്കുന്നത് ഓരോരോരോരോ ഷോട്ടുകളായിട്ട് എടുത്ത് വെക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പക്ഷേ അത് മാ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് മാറി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഈ ഫ്രെയിമിൽ ഇത് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പക്ഷി മാത്രമായിട്ട് വെക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ആ ഇത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് കാണിക്കാൻ ലൈവ് ഫീൽ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഇപ്പം ആ ചിത്രമാണെങ്കിലും അത് രണ്ടും ഇണപ്പക്ഷികളാണ് ബ്രാഹ്മണി കൈറ്റ്സ് കൃഷ്ണപ്പരന്താണ് മാടായിപ്പാറ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ ഷട്ടർ സ്പീഡ് കൂട്ടി കുറച്ച് നേരം കാത്ത് നിന്ന് ക്ഷമയോട് കൂടി എടുക്കണം അപ്പം അങ്ങനെ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ഒന്നിച്ചൊരു ഫ്രെയിമിൽ കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കി അങ്ങനെ കുറേ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തെടുത്താണത് ഞാൻ ആക്ഷൻ ചിത്രങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ശ്രമിക്കാറ് ഇത്രയും ചിത്രങ്ങൾ എടുത്ത് ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു എട്ട് വർഷമായിട്ട് മാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഒരു ചിത്രം എടുത്തതിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായി തോന്നിയ ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് ഈ ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഫലമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു കുറവ് കാരണം ആ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാതെ വന്നിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷിയെ തിരഞ്ഞു പോയിട്ട് അതിനെ കാണാതിരിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൃഗത്തിന് തിരഞ്ഞു പോയിട്ട് അതിനെ കാണാതിരിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു തവണ ഈ കുഞ്ഞൻ കിങ് ഫിഷറിനെ ഡ്വാർഫ് കിങ് ഫിഷർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുഞ്ഞൻ കിങ് ഫിഷറാണ് അതിനെ കാട്ട് ചോലകൾ കടുത്തേ കാണത്തുള്ളൂ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഏഴ് കളേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാട്ടിലൂടെ ഇങ്ങനെ പറന്നു പോകും മഴവില്ല പോലെ ഫുള്ള് ഇരുട്ടുള്ള കാട്ടിൽ ഇതിങ്ങനെ മഴവില്ല പോലെ പറന്നു പോകുന്ന ക
അല്ലാതെ നെസ്റ്റിംഗ് ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാറില്ല ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളിവിടെ കടുവയുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഒരു പുള്ളി പുള്ളി അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കാട്ടാന ഇത്രയും ചിത്രങ്ങളുടെ പുറകെ പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് തോന്നിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണ് ഈ ഒരു പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിൻ്റെയൊക്കെ കാര്യങ്ങളിലൂടെ മാം ആ ഒരു മാനിലൂടെയാണല്ലോ ഈ കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തോന്നിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണ് അല്ല ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക കേരളത്തിലെ കാടുകളിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എന്താ മറ്റേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മിക്കതും കടുവ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം എടുത്തിരിക്കുന്നത് കർണാടക കാടുകളിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാട് ബോർഡറിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് കേരളത്തിലെ കാടുകളിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും ഫ്രീ ആയിട്ട് കാടിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഉള്ള ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മറ്റ് കാടുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കാടിനുള്ളിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ ഉള്ള സാധ്യതകൾ നമുക്ക് വളരെ കുറവാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് അതോ അങ്ങനെ എടുക്കുന്നതിനും എനിക്ക് പരമാവധി അവയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാതെ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കാടിനുള്ളിലേക്ക് പോയി എടുക്കാൻ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ചിത്രങ്ങളുടെ സാധ്യതകൾ ഈ പറഞ്ഞ പുലി കടുവ ചിത്രങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ അപൂർവമാണ് വളരെ റെയറാണ് അങ്ങനെയുള്ള എന്താ പറയുന്നത് നമുക്ക് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്നു നല്ല ചിത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഒരു കടുവ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വിലയുണ്ട് അതെ അപ്പോൾ നമ്മളിതെല്ലാം ഇപ്പം നമ്മൾ വാർത്തകളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പുലി ഇറങ്ങി വളരെ കൂടുതലാണല്ലോ അത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും കാട്ടിൽ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും വെള്ളവും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങില്ല ഇതിപ്പോൾ വിശന്ന് വലഞ്ഞാണ് പലപ്പോഴും ഇത് കാട്ടിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം ഇപ്പോഴും അത് എന്താ പറയുന്ന പോപ്പുലേഷൻ കൂടിയിട്ടാണ് കടുവ ഇറങ്ങുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല അത് ഒരുപക്ഷെ ടെറിറ്റോറിയൽ ഫൈറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത് പുറത്താക്കപ്പെട്ട കടുവയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രായമായിട്ട് ഇര തേടാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നതോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് കാട്ടിലെ എന്നാ ഭക്ഷണ ലഭ്യത കുറയുമ്പോഴോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് ഈ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വനനശീകരണത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ന് മാമിനെ പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിച്ചത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇത്രയും നാളത്തെ ഈ ഒരു ലൈഫിനിടയിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ ഈ ദേശാടന പക്ഷികളാണെങ്കിലും മറ്റ് പക്ഷികൾ ഈ പ്രകൃതി നാശം കാരണം നമ്മുടെ ഇവിടേക്കുള്ള വരവ് കുറഞ്ഞു അവരുടെ രീതിയിലൊരു അവരുടെ ലൈഫിൽ ഒരു സിസ്റ്റംസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന രീതിയിലുള്ള അഭിപ്രായം മാമിനുണ്ടോ അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ വെറ്റ് ലാൻഡ് ബേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയോ കാതങ്ങൾ താണ്ടി ദേശാടന കാലത്ത് ഇവിടെ വരുന്നതാണ് നവംബർ മുതൽ മാർച്ച് വരെയാണ് ദേശാടന പക്ഷികൾ കേരളത്തിൽ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കോട്ടയത്ത് ഈ വർഷമൊക്കെ നല്ല പ്രതീക്ഷയുള്ള സമയമാണ് കാരണം ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ കൊതുമ്പനം പോലെയുള്ള പക്ഷികൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കോട്ടയത്ത് ഇരയിൽ കടവിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇരയിൽ കടവിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കൊതുമ്പനത്തിനെ ഈ വർഷമാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചില പോസിറ്റീവ് സിമ്പിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരുപാട് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇപ്പം എന്താ പറയുക നഗരസഭയുടെയൊക്കെ ഇതിൽ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ വീട്ടിലും വന്നിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്ര രൂപ നമ്മൾ കൊടുത്ത് എന്നാലും അതിൽ സഹകരിക്കാത്ത ആളുകളുണ്ട് അവർ കൂടുതലും അവരുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഡമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലുള്ള വെറ്റ് ലാൻഡ്സിലും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള മാലിന്യങ്ങളും എല്ലാം വെറ്റ് ലാൻഡ്സിലാണ് കൊണ്ട് തള്ളുന്നത് അതിനു പിന്നെയുള്ള അവയർനെസ് നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഇപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള മറ്റേ കമ്പോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി പ്രചരണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു വീട്ടമ്മമാർ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അവയർ അല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഈ പാടത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന വീട്ടമ്മമാരും എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പാടത്തിൻ്റെ മുന്നിലാണ് എൻ്റെ വീട് അപ്പം ഞാൻ ശരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പൈസ കൊടുത്ത് അവർ പ്ലാസ്റ്റിക് കളക്ട് ചെയ്യാണ്ട് പോകാറുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളടുത്ത വീടുകളിലൊന്നും അവർ അത് പാലിക്കുന്നില്ല ഈ വെറ്റ് ലാൻഡ്സിനടുത്താണ് അവർ അവരുടെ വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡമ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നാച്ചുറലി കിളികൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കിളികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റുകൾ തിന്ന് ചത്തു പോകുന്നതും
ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു പ്രകൃതി സംരക്ഷണം കുറച്ചും കൂടെ എന്താ പറയുക അല്പമെങ്കിലും കുറേ ഈ എന്താ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ സർവേകളിലൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി സംരക്ഷണ ബോധവൽക്കരണത്തിലൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു പത്ത് വർഷം മുൻപ് നമ്മൾ തീരെ കെയർ ചെയ്യാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്നുള്ള രീതിയിലും ഇതുപോലെ ഡോക്യുമെൻ്ററി ചെയ്ത് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ പറയാം അയ്യോ ചേട്ടൻ അതവിടെ ഇടരുത് എന്ന് നമ്മൾ പറയും പണ്ട് നമുക്ക് അതിനുള്ള ധൈര്യം ഇല്ല ഓ നമുക്ക് ഒരാളല്ലേ ഇടുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അങ്ങനെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷേ ഇഫക്റ്റീവ് അത്രയ്ക്ക് ഫുള്ളി ആവുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളം ഒരു എന്താ പറയുക പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിന് വളരെ ഭൂട്ടാൻ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ നടപ്പിലാക്കിയ പോലെ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു രീതിയിലേക്ക് വരുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം കുറച്ചും കൂടെ ഡെവലപ്പ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഉപേക്ഷിച്ച് എല്ലാവരും പേപ്പർ ബാഗിലേക്കും പേപ്പർ സ്ട്രോ പോലെയുള്ളതിലേക്കൊക്കെ മാറി ഒരു വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ജന്തുജീവജാലങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമായി മാറട്ടെ അല്ലെ മാറണം എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ മാറട്ടെ അങ്ങനെ മാറുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറേ അധികം മനോഹരമായ ഫ്രണ്ട് സ്വന്തമാവട്ടെ മാമിൻ്റെ കണ്ണിലൂടെ മാമിൻ്റെ ക്യാമറ കണ്ണിലൂടെ ഞങ്ങൾക്കും അത് ആസ്വദിക്ക